ఉన్నాయండి ఎలా ఉన్నారు నేను బేసిక్గా స్టార్టింగ్లో నాకు దోశలు అది చేయడం రాక నేను హోటల్ నుంచి తెచ్చుకునేదాన్ని సో మా అమ్మని అడిగాను అమ్మ ఎలా తయారు చేయాలి దోశలు అని నాలాగా చాలామంది బిగ్నెస్కి తెలియదు దోశలు ఎలా చేయాలో సో వాళ్ళందరి కోసం ఈరోజు నేను దోశల పిండి ఎలా కలపాలి ఎంత క్వాంటిటీతో మనం అందులో ఉన్న రేషియోస్ తీసుకోవాలి నేను ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను ఈరోజు మనం దోశల ముద్ద ఎలా నానబెట్టుకోవాలో తెలుసుకుందాం నేను ఈ గ్లాస్ తీసుకుంటున్నాను మీరు మీ ఇంట్లో మీకు ఏది ఫీజిబుల్గా ఉంటే అలాంటి గ్లాస్ తీసుకొని దీంతో ఒక కప్పు మినప్పప్పు తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక కప్పు మినప్పప్పు తీసుకున్న నిండుగా గ్లాస్ నిండుగా ఒక కప్పు మినప్పప్పుకి అదే గ్లాస్తో మనం ఇప్పుడు మూడు గ్లాసులు బియ్యం వేసుకుందాం కొంతమంది రెండు గ్లాసులే వేసుకుంటారు అది వాళ్ళ ఇష్టం మూడో గ్లాసు ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా మెంతులు వేస్తున్నాను మెంతులు వల్ల మనకి దోశలు వేసినప్పుడు కొంచెం స్మూత్ స్మూత్గా ఉంటాయన్నమాట మనం కావాలంటే అటుకులు వేసుకోవచ్చు ఓకే సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసేసుకుందాం త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసుకొని నేనైతే త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసి మళ్ళీ మంచినీళ్ళతో ఒకసారి వాష్ చేసి మంచినీళ్ళు వేసి చక్కగా నానబెట్టుకుందాం సో దీన్ని ఇప్పుడు వాష్ చేసేద్దాం సో నేను దీన్ని నీట్గా కడిగేసాను ఇప్పుడు దీంట్లో మనం వాటర్ వేసుకుందాం అటుకులు చెప్పాను కదా అది మనం మిక్సీ పెట్టుకునే ముందు వేసుకుందాం ఎందుకంటే అటుకులు మెత్తగా ఉంటాయి కదా అది ఈజీగా మనం ఒకసారి వాష్ చేసి రుబ్బేటప్పుడు వేసుకుంటే అయిపోతుంది సో చక్కగా వాటర్ వేసేసుకున్నా ఒక మూత పెట్టి ఒక ఫోర్ అవర్స్ అలా ఉంచుదాం పక్కన ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టుకోవాలి సో ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టేసుకుందాం సో మనకి ఇప్పుడు దోశ బ్యాటర్ కోసం బియ్యం మినప్పప్పు బాగా నానింది దీని ఇప్పుడు మనం రుబ్బేసుకుందాం వేసుకున్నాం కదా మీకు ఇందాక చెప్పాను నేను దోశలు రుబ్బుకునేటప్పుడు అటుకులు వేసుకుంటే ఇంకా సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా వస్తాయి మనకి సో ఇప్పుడు అటుకులు కూడా వేసుకుందాం అటుకులు అసలు నానక్కర్లేదు జస్ట్ లైట్గా ఒకసారి వాష్ చేసుకొని వేసేసుకుంటే అయిపోయింది సో నానిపోయింది కదా మనం దోశ బ్యాటర్ చేయడానికి మిక్సీలో వేసుకున్నాం కదా దాంట్లో వేసేద్దాం మనకి అటుకులు వేసుకుంటే కొంచెం సాఫ్టీ సాఫ్టీగా హోటల్లో లాగా చక్కగా మెత్త మెత్తగా వస్తాయి సో మనం ఇప్పుడు ఇది రుబ్బేసుకోవాలి సో ఇది మనకి పలుకు పలుకుగా ఉంది కదా దీంట్లో వాటర్ వేసుకుంటే మనకి మెత్తగా పేస్ట్ అయిపోతుంది సో దోశ కాబట్టి దోశలు మనకి ఎలాగ కొంచెం పలుచగా ఉండాలి సో అందుకని వాటర్ వేసుకుందాం సో దీన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ రుబ్బేసుకో సరే రెడీ అయిపోయింది దోశ బ్యాటర్ అక్కడక్కడ నాకు లైట్గా తగులుతుంది బియ్యం సో ఇలా ఉంటే కొంచెం క్రిస్పీ క్రిస్పీగా స్మూతీ స్మూతీగా వస్తాయి మనకి దోశలు సో దీన్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం సో ఈ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది కదా సో దీనికి మూత పెట్టేద్దాం మార్నింగ్ కల్లా పొంగుతుంది చక్కగా మంచి మంచి దోశలు వేసుకోవచ్చు ఓకే మనకి దోశ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది మీరు నాకు తెలిసి మీరు చూస్తే ముందు నేను కొంచెమే వేసాను చాలా తక్కువ వేసాను అది ఇంతవరకు ఉబ్బింది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వేయడమే ఇంతవరకు వేస్తే అది ఉబ్బేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు బయటికి పొంగిపోతుంది అందుకని నేను తక్కువ వేసుకున్నా కావాల్సిస్తే ఒక రెండు గిన్నెల్లో వేసుకోవచ్చు మనం సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాం అంటే సాల్ట్ మీరు తినే దాన్ని బట్టి మీకు నచ్చిన దాన్ని బట్టి వేసుకోండి సాల్ట్ వేసుకొని వాటర్ వేసుకుందాం కొద్దిగా ఇది మీకు పేస్ట్ మరీ తిక్గా అనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడు మీరు మళ్ళీ వాటర్ వేసుకోవచ్చు పలుచగా చేసుకుంటే సన్నగా వస్తాయి దోశలు దోశ బ్యాటర్ మనకి ఇలా జారుగా ఉండాలి సో మనకి రెడీ అయిపోయింది దోశ బ్యాటర్ ఇది మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు దోశలు వేసుకున్నాక సో ఇది కూడా మనకి ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మోస్ట్లీ దోశ ఇంత బ్యాటర్ అయితే నాకు తెలిసి త్రీ డేస్లో అయిపోతుంది అంటే దోశలు మనం టకటక్క తినేస్తాం కాబట్టి సో మనం దోశలు వేసేసుకుందాం సో దోశకి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం హైలో ఉంది పెనం పెట్టేసుకున్నా సో ఇప్పుడు మనకి ఈ పెనం వేడి అవ్వాలి బాగా కాలితేనే మనకు దోశలు బాగా వస్తాయి సో పెనం మనకి బాగా హీట్ ఎక్కింది ఇప్పుడు కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకుందాం ఫస్ట్ దోశ వేసేటప్పుడు ఇప్పుడు లేకపోతే అది అనీవెన్గా వస్తుంది మనకి సో ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం సో ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి 
ఇప్పుడు ఆయిల్ తక్కువగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు మీకు అవసరం లేదు అని అంటే ఆయిల్ లేకుండా కూడా మీరు చక్కగా దోశ వేసుకోవచ్చు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ కాబట్టి వన్స్ మనం దోశ వేసుకున్నాక హైలో పెట్టుకోవాలి సో దట్ మనకి దోశ బాగా కాలుతుంది సో మనకి ఇది బ్రౌన్గా అయింది కదా చక్కగా మనం నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కాబట్టి ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది మనకి అండ్ ఆయిల్ ఉంటేనే ఇష్టం మాకు కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వాడతాం అని అనుకుంటే మీరు దోశ తిప్పాక కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ ఒకసారి సిమ్లో పెట్టుకుందాం సిమ్లో ఎందుకు అని అంటే దోశ వేసే ముందు మనం సిమ్ చేసుకోవాలి ఇందాక చెప్పాను కదా లేకపోతే మనకి అది బ్రేక్ అయిపోతుంది దోశ ఎప్పుడైనా మనకి ఫస్ట్ దోశ కన్నా సెకండ్ బాగా వస్తాయి సో ఇప్పుడు మనం హైలో పెట్టేసుకుందాం దోశ వేసుకున్నాం కాబట్టి హైలో పెట్టేసాను దేంట్లో ఆయిల్ వేసుకుందాం ఇది మనకి బాగా కాలాలి ఇదంతా మనకి బ్రౌన్ అయిపోవాలన్నమాట కొంచెం అంటే క్రిస్పీగా బ్రౌన్ అంటే బాగా వేగితే నచ్చుతుంది అందరికీ సో అందుకని ఈ ప్లేస్ అంతా మనకి బ్రౌన్ అవుతే మనకి దోశ రెడీ అయిపోయింది అని తెలుస్తుంది ఒక్కసారి మనం అది టర్న్ చేసుకొని ఎక్కువసేపు కాల్ చక్కర్లు ఒక టెన్ టు ట్వంటీ సెకండ్స్ ఒకసారి కాల్ చేసి ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసేసుకోవడమే సో మనకి ఇప్పుడు రివర్స్ చేసుకుంటున్నాం కదా కొంచెం ఆయిల్ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఇలాగ సిల్కాన్ బ్రష్తో ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఈ బ్రష్ ఉంటే మనకి చక్కగా లైట్గా దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకో ఆయిల్ తక్కువ తీసుకునేట్టు ఉంటుంది మనకి సూపర్ మార్కెట్స్లో అవి అమ్ముతూ ఉంటారు ఇవి సిల్కాన్ బ్రషెస్ ఇవి ప్లాస్టిక్ కాదు సో నో ప్రాబ్లం ఇది నేను పల్చగా వేసాను కావాలంటే థిక్గా కూడా వేసుకోవచ్చు సో మనకి దోశ రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం సో మనకి ఇప్పుడు వేడి వేడి సాఫ్ట్ అండ్ క్రిస్పీ దోశలు రెడీ